शिकार देखले जम दे जो शिकार धरते ना पारे आखान जम दिए मैं <laughs> 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 सब समय विषय मजा कर सभ्य <laughs> 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 मन बसेंट्रेशन दरकार मारियम दरकार बरदकित रूम कम रूम भलो टेलीशन नाटक लेखा शुरू कर 
সামনে ঈদ আছে এই জন্য ঈদ সংখ্যায় আমাকে উপন্যাস লিখতে হবে স্বপ্ন মিলে অনেক ব্যস্ততা মিজ ভাই আমি এই কিছুদিন আগে পার্কে গেলাম পার্কে গিয়ে পাঁচ টাকার বাদাম কিনলাম বাদামওয়ালা একটি প্যাকেট দিল বাদাম খেয়ে যখন প্যাকেটটি ফেলে দিব দিব তখন খুলে দেখলাম আপনার একটি লেখা তো লেখা পড়লাম আর এরকম শুধু আপনার না আমার প্রথম হয়েছিল একটা রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা পেয়েছিলাম আমি বাদামের ঠোঙায় এরপর থেকে না আমার এই বাদামের ঠোঙা পড়া অভ্যাসটা রয়ে গেল এই অভ্যাসটা ত্যাগ করব কিভাবে না যে কোনো কিছু পড়াই তো ভালো এবং আপনি তো দারুণ লোক আমি আপনাকে মনে হয় আপনার নাম আপনি যেমন অলৌকিক ক্ষমতা আপনি সাহিত্যিক চাইলেন সাহিত্যিক পেলেন আবার আপনি পাঁচ টাকার মানে যে টাকাটা প্রায় উঠেই গেছে সেই টাকার চেয়ে বেশি বাদাম কেনেন না এবং শুধু তা নয় আপনি বাদামটা খান এবং ওইটা পড়েও ফেলেন হ্যাঁ পুরোপুরি উসুল হ্যাঁ পুরোপুরি উসুল হয় নাকি পরে ওই বাদামের ঠোঙাটা পড়া হয়ে গেলে ওইটা পুড়িয়ে হয়তো দুধ গরম করলেন পরে ছাই হলো সেটা দাঁত ব্রাশ করে কুলি করার সময় পড়লেন যে পাঁচ টাকা আমার জলেই গেল পাঁচ টাকা দিয়ে বহু কিছু পেলেন পড়েন পড়েন আরো তাহলে বোধ হয় অভ্যাসটা ত্যাগ করা উচিত একদমই না একদম আচ্ছা 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 সুন্দর মানে আপনি এই যে সুন্দর গুছিয়ে কথা বলেন রসবোধ আপনার ভিতর প্রচুর আপনি এই হাস্যরসের মাধ্যমে অনেক সিরিয়াস কথা বলেও ফেলেন যেটা মানে বলার সময় মনে হয় যে একটা খেলো কথা কিন্তু অনেক সিরিয়াস কথা তো এর আপনার এই স্টাইলটা আপনি কেন বেছে নিলেন আমি মনে করি যে এটা আমি চেষ্টা করে করি না এটা আমার ভিতর থেকে এসে যায় তা আমি আসলে ওই যে বলে না যে আমি কথা সোজা করেই বলি কিন্তু যখন কারো কানের ভিতর দিয়ে ঢোকে মাথার ভিতরে এত প্যাঁচ যে লোহা ঢুকলে পেরেক হয়ে স্ক্রু হয়ে বের পেরেক ঢুকলে স্ক্রু হয়ে বের হয় আমি কথা সোজাই বলি কিন্তু লোকে কেন ভাবে যে এটার মধ্যে রস আছে আমার মনে হয় মানুষের গ্রহণ করার ক্ষমতাটাই বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত আমাকে এক টিচার ছোটোবেলায় বলেছিলেন যে তুমি যদি এখন বেশি লেখো তাহলে বড় হয়ে বড় অফিসার হবে তখন শুধু সাইন করলে সাইন করলেই হবে আর যদি এখন কম লেখো বড় হয়ে কেরানি হবে অনেক লিখতে হবে তো আপনি ছোটোবেলায় কি বেশি লিখতেন না কম লিখতেন এই কথাটা বলার জন্যই আমি আপনাকে মানে এইবার মনে হচ্ছে আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে কারণ আমি এই প্রশ্নটা আশা করছি এটা হচ্ছে আমরা তো রংপুরের ছেলে আমি রংপুরে তা আমাদের রংপুরের নিয়ম হচ্ছে আপনি যদি ছোটোবেলায় ঝগড়া করে দুটো বাচ্চা তো ঝগড়া করতেই পারে আমিও করতাম তখন বড়রা এসে আমাদেরকে কিভাবে নিষেধ করত জানেন বলতো এই হাত থাকতে মুখে কি ঠিক আছে তো আমি সেই নিয়মটা মেনে চলি আমি মুখ চালাই না আমি হাত চালাই আচ্ছা 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 আমি দুই হাতে লিখি এবং সত্যি সত্যি আমি দুই হাতে লিখি কারণ আমাকে তো কম্পিউটারে লিখতে হয় তো এই কারণে আমি ঠিক করেছি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুখ দিয়েছেন একটা আঙুল দিয়েছেন দশটা আমাদের কথা কম বলা উচিত লেখা উচিত মিস ভাই বই মেলায় আমি টিভিতে দেখলাম যে সারি সারি লাইন এবং তার সামনে একজন বসে লিখছেন এরকম মানে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন দিচ্ছেন তো এরকম বই মেলার স্টলের সামনে যে লেখেন এত সময় দেন এর জন্যে কি এক্সট্রা কোনো পেমেন্ট এটার এক্সট্রা পেমেন্ট হয় হয় সেটা হচ্ছে ভালোবাসা আচ্ছা 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 মানে শুধু আমার একটা সাইন নেবার জন্য অটোগ্রাফ নেবার জন্য বা আমার সঙ্গে একটা ছবি তোলার জন্য একজন মানুষ একটা শিশু কিশোর তরুণী বা বয়স্ক মানুষ অপেক্ষা করছেন এটা যখন আমি কল্পনা করি আমি ভাবি যে আমি একজন ব্লেসড মানুষ আমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত মানুষ আমার এটাকে সম্মান করা উচিত এই জন্য আমি যেই অটোগ্রাফ চাই আমি কিন্তু দিই এমনকি আমি বলেছি যে আমি অন্যের বইয়েও অটোগ্রাফ দিই আমাদের বাংলাদেশের একজন খুব বিখ্যাত কবি বাংলা ভাষার প্রধান কবি ছিলেন আমি যখন ছোটো ছিলাম তাকে আমি দেখেছি তার সঙ্গে হাঁটছিলাম বই মেলাতেই তিনি তার সামনে রবীন্দ্রনাথের একটা বই একটা ছেলে এনে দিল বলল যে একটু অটোগ্রাফ দিন উনি বললেন আমি নিজের বই ছাড়া অটোগ্রাফ দিই না বললো এটা তো রবীন্দ্রনাথের বই বললো তবুও আমি দেবো না কিন্তু আমার সঙ্গে যে কোনো কাগজ দিলেই আমি অটোগ্রাফ দিই শুধু হাতে দেই না আমি বলি যে ভাই হাতে তোমার একটু ধুয়ে ফেললে চলে যাবে এটা কেন তুমি চাচ্ছ বৃথা হ্যাঁ তার মধ্যে তুমি একটু করে কাগজ আনো একটা যে কোনো একটা বই না হলে বইমেলায় তো ওই চাইলে বুক লিস্টার দিয়ে দেয় একটা বুক লিস্ট নিয়ে আসতো অসুবিধা তো নাই আনিস ভাই কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা যে এদের উস্ক খুস্ক চুল একটু ভাব নিয়ে থাকবে এরকম দাঁড়ি থাকবে সেভ করবে না তা আপনার তো পরিপাটি চুল উস্ক খুস্ক না আবার ভাবও নেই 
তাই যারা ভাব নিয়ে থাকেন তারা আপনাকে কোন ধরনের কিছু বলেন না যে আপনি কেন ভাব নিচ্ছেন না আমার ভাব নাই আমার হাতে অভাব না এটা আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লম্বা চুল দাড়ি কাজিনুল ইসলামের লম্বা চুল দেখে আমাদের একটা ধারণা হয়েছে কিন্তু ধরেন জীবনানন্দ দাস তার কিন্তু এরকম লম্বা চুলও ছিল না দাড়িও ছিল না বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের শামসুর রহমানের অবশ্য খুব সুন্দর লম্বা চুল ছিল নির্মলেন্দ্রগুণের লম্বা চুল এবং দাড়ি মহাদেব সাহার লম্বা চুল কিন্তু হুমায়ুন আহমেদের তো আবার লম্বা চুল ছিল না জাহর ইকবাল স্যারের যাই হোক এখন প্রায় মিলন ভাই ইমদাদুল হক মিলন ভাই খুবই পরিপাটি মানে আমার মনে হয় যে ওই যুগটা পার হয়ে গেছে এটা সত্তরের দশক পর্যন্ত এটা আসলে সত্যিকার একটু সিরিয়াস আলাপ হয়ে যাবে ষাটের দশকে একটা হিপি আন্দোলন হয়েছিল ওই বিট জেনারেশন বলে কবি অ্যালেন গিনবার্গ যিনি কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন সেপ্টেম্বর অন্দি যশোর নামে সুন্দর কবিতা আছে তার ওরা এই বড় বড় চুল বহিমিয়ান জীবন ফুটপাতে থাকা কখনো কখনো গঞ্জি গা সেবন করা এইসবকে কবিতা লেখার অনুষঙ্গ ভাবতেন তার পরের দশকে এসে এগুলি চলে গেল এখন পরিপাটি হয়ে থাকা ভালো হয়ে থাকা এটাই বরং সারা পৃথিবীতে চল এক এক সময় একটা চল আসে না আচ্ছা আমরা শুনি যে ভাবনা আসলে নাকি শিল্পী সাহিত্যিকেরা লিখতে পারেন না এই ভাবনা আসা মানে কি যে তখন ওনরা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ এইগুলি সব ভুলে যান নাকি না এটা হয় বাস্তবে এটা হয় যে রাইটার্স ব্লক বলে যে আর লেখা আসছে না লেখা আসছে না তো আমা আমরা যারা প্রায় লেখকদের হিসেবে সরবরাহ শ্রেণীর মজু শ্রেণীর আমাদেরকে ধরেন দিন আনি দিন খাই আজকে না লিখলে চলবেই না আমাদের তো এই বিলাসিতা সাজে না আমি কলাম লিখতে শুরু করি উনিশশো উনানব্বই সাল থেকে প্রতি সপ্তাহে আমি কলাম লিখেছি একটা দুটো দিন হয়তো বিদেশে ছিলাম এই জন্যে লিখে নাই কিন্তু আমি ট্রেনে বসে লিখেছি আমি বাসে বসে লিখে নাই কিন্তু বাস স্ট্যান্ডে বসে লিখেছি আমি প্লেনে লিখেছি আমি জাহাজে লিখেছি বাইসাইকেল চালাতে চালাতে আমি লিখে নাই এটা আমি বলবো তা আমার মামন্ত লোকের আমার তো লিখতেই হয় এখন আপনি বলেন আমাদের যারা ভাব আপনি বলছেন না ভাব প্রধান এই যাদের ভাব না এলে লেখাই আসে না লেখা আসছে না তো আজকে তো চাঁদ ওঠেনি এই জন্য আমি লিখতে পারছি এরকম যারা তাদেরকে আমি একটা ওষুধ দিয়ে দিতে পারি বলেন তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যতগুলি চিঠিপত্র আছে অন্য কিছু না গল্প না কবিতা না উপন্যাস না কোনো কিছু না শুধু চিঠিপত্রগুলি ওদেরকে বলবেন দেখে দেখে কপি কর আচ্ছা লেখকরা তো ধরেন স্বপ্নবান হয় আপনি স্বপ্ন দেখেন নিশ্চয়ই প্রচুর স্বপ্ন না দেখলে লেখনি আসে না এত যদি স্বপ্ন দেখেন তো লেখেন কখন আমি আসলে স্বপ্নের মধ্যে লিখি আচ্ছা আপনি এই হোটেলের ম্যানেজার আপনি বসে স্বপ্ন দেখছেন যে আপনার একটা মোটেল আছে সেই মোটেলের রিসেপশনে একদিন আনিসুল হক নামে একজন লেখক খেলেন সেই লেখকের সঙ্গে আপনি বসে গল্প করছেন এবং গল্পে তাকে আপনি যখন বলেন তখন তিনি বলছেন এটা আসলে একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নের মধ্যে এই স্বপ্নটা হচ্ছে এই জিনিসটা চলতেই থাকবে অনেকটা আয়নার সামনে আয়না ধরার মতো হ্যাঁ আপনি আয়নার সামনে যদি আয়না ধরেন এটা চলতেই থাকবে এনলেস হয়ে যায় আমাদের এই স্বপ্ন এবং এই গল্প চলতেই থাকবে পাম্পার এগুলো কি কাপ বিস্কিট এই বোতলের সাথে কি কাপ বিস্কিট যায় যা মনে করতেছেন ঘটনা কিন্তু তা না স্যার তাহলে ঘটনা এসে অন্য কিছু না পাইয়া বোতলে করে রং চা আনছি স্যার রং চা বোতলে কেন ফ্লাক্স কোথায় আপনি তো আগে ব্যাঙ্গে ফেলছেন হ্যাঁ পরে কেয়ার কিনছেন ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই যা 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 এখান থেকে যা না আপনারা দেখতেছেন কি মোড়ের দোকানদার গেটের সামনে এসে খাড়ায়া ওই ডাক সাড়ে সাড়ে কইতাছে যে আমার মুড়ির টাকা দিবি তুই আর তোর ম্যানেজার না আইলে পারে আজকে তোকে খবর আছে এর সিল্লা সিল্লি ঠেলা গেটে লোক জড় হয়ে গেছে চা এগুলি এখানেই বলতে হবে তোর আচ্ছা তুই একটু আনিস ভাইকে চা নাস্তা করা আমি একটু ঘুরে আনিস ভাই প্লিজ ভাই আপনি কি বিপদের মধ্যে ফেললেন এই ছবি কেউ যদি তুলে স্যার ফেসবুকে দিয়ে দেয় আমার তো অবস্থা শেষ ভাই আপনার আমি চা তো ভাই স্যার স্যার চা দেন দেখি স্যার আপনার আমি চিনি আপনি ঠিকই পড়ছেন 
স্যার অনেক লাইক পান আপনি না স্যার আমার লেখা ভাইরাস হয় আপনার লেখা কি ভাইরাস হয় আমার লেখা ভাইরাস হয় না আমার সাথে ওই যে এন্টি ভাইরাস পাওয়া যায় ক্যাসপারাস কি ওইটা দাও আছে এইজন্য ভাইরাস হয় না স্যার আর একটা কথা এই পৃথিবীতে মা বাবা লইয়া অনেক মানুষ গল্প উপন্যাস লিখছে তাই আপনার কিন্তু একটা মানি উপন্যাস আছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত শাশুড়ি লইয়া কেউ কোনো কিছু লাখে নাই এর কারণে আমি চিন্তা ভাবনা কইরা দেখছি যে শাশুড়ি নিয়ে আমি একটা গল্প লিখুম স্যার এই এই কামটা কেমন হইবো স্যার না শাশুড়ি নিয়ে আপনাকে লিখলে খুব চলবে অনেক বিক্রি হবে আপনি করেন ভাইরাস হয়ে যাবে জি স্যার জি স্যার তো স্যার আপনি দোয়া করেন যেন আমার উপন্যাসটা হিট হয় একজন বিখ্যাত সাহিত্যকের লগে আর একজন বিখ্যাত সাহিত্যক মানে আমি আমার আড্ডা দেবার কথা হেইটাও কি আমার কপালে জুটবো না স্যার খুবই ভালো কিন্তু এই মুড়ি নিয়ে যেটা শুনলাম এরপরে আপনার এই মোটেলে থাকাটা আমার সঙ্গত হবে কি না এটা তো না বলছিলাম যে ও খুব ভালো ছেলে ও আসলে আপনাদের মতো গেস্ট পেলেই পাগল হয়ে যায় কি করবে না করবে বুঝে উঠতে পারেন আনিস ভাই আপনি তো ধরেন সাংবাদিকতা বা লেখালেখি যেভাবেই ও দেশের বাইরে বহুবার গিয়েছেন বহু বোর্ডিং এ হোটেলে থেকেছেন তা এই বোর্ডিং নিয়ে কি আপনার মজার কোনো ঘটনা ঘটেছে প্রথমবার যখন আমেরিকায় যাই আমার বয়স তখন তিরিশ বছর আমার মেয়ের বয়স তখন চল্লিশ দিন তো দেড় মাস আমি আমেরিকায় ছিলাম একটা কলোরাডো স্প্রিংস নামে একটা শহরে ছিলাম সেখানে একজনও বাঙালি দেখা আমি পাই নাই এক মাস ছিলাম একদিনও ভাত পাই না তারপর আমি বার্গার খাই তারপর ফ্রায়েড চিকেন খাই আর সারাক্ষণ ওই মোটেলের যে ম্যানেজার আপনার মতন তিনি ছিলেন সাউথ ইন্ডিয়ান একজন তাকে আমি বলি যে বাংলাদেশি কোথায় পাওয়া যাবে বাংলাদেশি কোথায় পাওয়া যাবে তারপরে উনি ওই টেলিফোন ইন্ডেক্স দেখে দেখে ঘেটে ঘেটে আমাকে বের করে দিলেন যে একটা নাম্বার আমি পেয়েছি এটা মনে হচ্ছে বাঙালি হতে পারে আমি নাম দেখলাম এরকম নামটা বাঙালি তারপর তাকে ফোন করলাম তো তিনি বললেন হ্যাঁ আমি বাঙালি তো আমি একটু বেশি দূরে থাকি আপনার কাছে যে আছে তাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি পরে একজনকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমাদের মৌসুমি মার্টিন জন মার্টিন আছে না ওদের আত্মীয় উনি তখন ইউএস আর্মিতে চাকরি করেন কিন্তু উনি বাঙালি উনি এসে আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে আমাকে ভাত খাওয়ালেন এক মাস পরে আমি প্রথম ভাত খেলাম এবং ভাত খেয়ে আমার মনে হলো যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবারটা আমি খাচ্ছি যে ডাল ভাত মাংস মাংসের ঝোল আলু হর্তা ডিম ভাজি তো সেইটা আমার খুব মনে পড়ে যে একটা মাস আমি মোটেলে ছিলাম একা একা সামনে আসলে দু একটা অক্ষর এদিক ওদিক হয়ে যেতেই পারে ও সর্বতই আমাদের এলাকার মেয়ে আর ও একটি স্থানীয় পত্রিকার কপালে টিপ কেন কালো কালো টিপ এটা তো বুঝবে না পত্রিকা দাও পত্রিকা দাও কারণ হচ্ছে আমি তো বললাম যে আমাদের এবারে এডিশন ওনাকে নিয়ে সাজানো হয়েছে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে জ্ঞান দিতে এসো না তুমি একটু চুপ থাকো স্যারের সাথে আমার কথা আছে এই যে দেখেন স্যার আমাদের পত্রিকাটা তো আমাদের তো পাঠকরা তো নানান জিনিস আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু লেখক তাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে দেখি মহেশের চেহারাটা 
এজি মহেশ আপনি হতেকে কার্টুন হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু কেউ তাকে এখনো পর্যন্ত পারিশ্রমিকও দেননি আবার তার কাছে কোনো পারমিশনও চাননি এটা তো কপিরাইট লঙ্ঘন আপনার কি মতামত মহেশের ঠিকানা কি আপনার ঠিকানাই তো নাকি আমার কাছে ঠিকানা আছে কারণ ডাক যোগে মহেশ এটা পাঠিয়েছে আমাকে পাঠিয়ে দিলে আমি ওকে দিয়ে দেব এবং মহেশ আমি ভাবছিলাম আপনাকে দিলেই মহেশের কাছে চলে যাবে অবশ্যই আমাকে দিলে মহেশের কাছে চলে যাবে আমি নিজ দায়িত্বে পাঠিয়ে দেব তো এখানে কালো মানিক নামে আরেকজন আপনার কাছে জানতে চেয়েছে কালো মানিকের চেহারাটা দেখুন কালো মানিক ব্ল্যাক বেগল গোট হ্যাঁ উনি বলেছেন যে বাংলা ব্যাকরণে অনেক বছর আগে বলা হয়েছিল ছাগলে কিনা খায় তো ওনার মতামত হচ্ছে ছাগল তো মানুষের মতো খারাপ কাজ মানে ঘুষ খায় না ছাগল সবকিছু খায় না কথাটা আপনার কি মনে হয় আসলে সর্বভুক আসলে মানুষই ছাগল আসলে ঘুষ খায় না কিন্তু মানুষ ঘুষ খায় সেটাই আচ্ছা আরেকজন লিখেছে আচ্ছা 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 বাদ দাও এই মানে এই অবান্তর প্রশ্নগুলি করে সারে সময়টা আর তুমি নষ্ট করো না এখন তুমি যাও দুজন সাহিত্যিক যখন কথা বলে তখন বকলম লোকেদের মুখ বন্ধ রাখতে হয় তো তুমি আমরা সম্পাদক আমি কিশোর আলোর সম্পাদক আমি পাঠকের পাঠকের মতামত পাঠকের মতামতের সম্পাদক তো এখান থেকেও আমার কিছু প্রশ্ন আছে রাইটাররা তো অনেক আবেগী হয় তো আমাদের একজন পাঠক জানতে চেয়েছে যে এই আবেগের গতি ঘন্টায় কত কিলোমিটার হলে সেটা লেখায় পরিণত হয় বিজ্ঞান আমাদের আমাদেরকে দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ এই জন্য আর আগের মতন বেগ দরকার হয় না শুধু একটা স্ট্যাটাস লেখার জন্য আপনার মোবাইল ফোনও যদি স্মার্ট হয় যথেষ্ট আবার ধরা যাক ল্যাপটপ থাকলে তো আরও ভালো চার কোটি ফেসবুক ইউজার আছে এটা তো সবাই লেখো আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে জীবনকে তো লেখকরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন কিন্তু সেই কোনটা কি থার্টি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি নাকি ওয়ান এইটি ডিগ্রি এটা কখন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি চারিদিকে ঘুরে ঘুরে জীবনকে দেখতে হয় আমরা দুঃখিত কিন্তু আপনাকে একটা জিনিস দিচ্ছি আমি সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এই তেরো নং বোর্ডিং এর আজীবন সদস্য পদ আপনার রুমে ইয়ে নাই তো আবারও আসবেন দর্শকবৃন্দ আমরা আবারও পরবর্তী কোনো পর্বে আমরা হাজির হব আপনাদের সাথে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে বিদায়ের সময় আমি স্যারের একটা জিনিস দিতে চাই কি জিনিস এটা তো মান সম্মান পত্র না কি বলে স্যার এটা মানপত্র ওই তো ঠিকই কয়েছেন ওই সম্মাননা পত্র কয় না স্যার ওই সম্মাননা পত্র স্যারের জন্য আমি একটা লিখে আনছি বলবো স্যার বাংলায় তুমি লিখো যত ঝাল মিষ্টি টক তোমার তুলনা তুমি প্রিয় আনিসুল হক এটা তো আমার লেখা মনে হয় সম্পর্ক